Pues sí, eso que hemos visto en las películas muchas veces, que una lectura del iris nos permite una identificación, bueno, pues eso no es de ciencia ficción, es ciencia nada más, decíamos, ¿no? Y eso se hace, pero ¿qué tiene de especial la noticia que queremos contarles hoy? Primero de ellos porque el, el desarrollo del sistema que vamos a contarles ahora eh, se hace en Extremadura, y, y eso es muy importante para todos nosotros, ¿no? Y además porque es la primera vez en el mundo que se hace, que este, pero a través de un, de un sistema móvil, de un teléfono móvil, ¿eh? Bueno, pues eso es una aplicación extremeña permite operar en bolsa, por ejemplo, de forma segura, reconociendo el iris del ojo. Hay que ver, ¿eh? Qué cosa. La ciencia avanza, que es una barbaridad, decía don Hilarión. Esto, digo, se está desarrollando en Cáceres por gente de una empresa extremeña, que se llama Móvil, y está con nosotros Abraham Holgado. Hola, Abraham, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos apuntado a un punto tremendo en todo, en todo el mundo, ¿no? Bueno, vosotros, pero en definitiva lo hacemos de, de todos los extremeños, este, esta, este asunto, ¿no? Que enhorabuena, ¿no? Ha sido un, un asunto muy importante, ¿no? Sí, mucha, muchas gracias. Eh, para nosotros ha supuesto un, un, un punto muy importante de inflexión en nuestra vida como empresa que, que haya habido un banco que haya apostado por la tecnología que desarrollamos y se haya eh, atrevido a a integrarla dentro de sus sistemas. Uh -huh. Esto va a ser Bank Inter quien, eh, no, no, la verdad hay que decirlo, ¿no? Justo. Sí, va a ser sí. quien, quien os, os, os alienta en todo el tema este, lo van a, lo van a, eh, lo van a necesitar para poder operar a través de un teléfono móvil, ¿no? Eh, se lo pone uno delante, el ejecutivo, y es que ya lo estoy viendo, ¿eh? Así el ejecutivo <risa> delante el ojo te hace una lectura del iris y dice, sí, señor, es fulanito de copas, y ahora ya lo que sea, ¿no? Efectivamente, de eso se trata, de, de facilitar eh, el acceso a los, a los clientes del banco. Eh, utilizando para ello una característica única, como en este caso como es el ojo, para Ajá. que sea todo el acceso sea más cómodo y, y los usuarios no tengan que recordar eh, tantas contraseñas, que al, en definitiva es un problema que tenemos hoy en día. Claro, esto es una cuestión de seguridad, ¿no? ¿Eh? Eso es. Es lo que hemos visto alguna vez en las pelis, ¿no? Que llegaba el tío a una, un lugar cerrado, cerradísimo, secreto, secretísimo, le hacía una lectura del iris y para adentro, ¿no? Eso, es. hasta ahora lo veíamos como ciencia ficción y lo veíamos sobre todo, como tú dices, en las películas, pero eh, es una tecnología que lleva años en el mercado, que, que nosotros no hemos inventado el reconocimiento de iris, se utiliza en, en, en varios sectores, como puede ser eh, el sector defensa o en acceso a, a, como tú bien has comentado, a edificios, y lo que nosotros hemos hecho es intentar llevar esa tecnología que parece de ciencia ficción a, a la gente de la calle, uh -huh. y, y qué mejor que utilizar algo que todo el mundo tiene en su bolsillo, como es el móvil. Vaya. Y eso se le ocurre a un grupito en Cáceres. ¿eh? Eso es. <risa> no, ni vamos, ni en Estados Unidos, ni nada. No, no señor, en Cáceres. Oye, no, vos, eh. vosotros móvil, móvil sois una empresa joven, ¿verdad? Y estáis radicada ahí en Cáceres, ¿no? Sí, nosotros llevamos somos llevamos como dos años como empresa. Eh, la idea surgió, llevamos trabajando en el proyecto algo más, pero bueno, como empresa tenemos dos años. Eh, surgió un poco a raíz de que todos nos conocíamos, teníamos inquietudes similares y, y nos dimos cuenta de que el móvil pensamos por aquí hace dos años que era la, la herramienta del futuro, pero a día de hoy nos damos cuenta que es la herramienta del presente. Uh -huh. Y, y queríamos desarrollar algo que nos permitiese estar seguros y confiar en que lo que llevamos en nuestro bolsillo eh, va a estar seguro y nos va a permitir acceder a, a cualquier claro. tipo de servicio de forma claro. fiable. Fiable, porque eso es una especie como de contraseña, además muy, muy, muy fiable, ¿no? Porque no creo que haya dos iris iguales, ¿no? No, eh, las estadísticas más conservadoras hablan de que hay una posibilidad entre 12.000 millones uh -huh. de encontrar dos iris iguales. Vaya. Eso es más que la población de la Tierra, o sea que hasta ahora no se han encontrado dos iris iguales, no, incluso sí. en eh, gemelos idénticos, ni, bueno, de hecho el iris izquierdo y el iris derecho son diferentes. Y, de una misma ah, persona incluso, ¿no? Eso es. Ajá. Entonces ahora ya lo veo esto, el broker estará ahí, tengo que operar en bolsa, a través de Bank Inter, en este caso, miro mi teléfono, me hace la lectura y ya no tengo que estar pendiente de contraseña ni de nada de texto. Eso, eso, ¿no? eso. Intentamos que... que eh, eliminar ese tedioso hecho de tener que recordar tantas contraseñas y, y, y al final, en definitiva, un, una, la seguridad de acceso a cualquier servicio se puede considerar como una cadena. Uh -huh. Y esa cadena es tan fuerte como los eslabones que la forman. Eh, en la actualidad, los bancos y la mayoría de las empresas tienen eso, esos eslabones son súper fuertes. Hay eh, increíbles medidas de seguridad en los servidores, los, eh, los ordenadores están en búnkers, eh, hay un montón de protocolos de seguridad. Pero falla o oh, el eslabón más débil somos nosotros, porque tenemos que recordar nuestra contraseña para acceder al banco, al correo, a la aplicación del Twenty, a la aplicación del Twitter, y al final utilizamos la misma contraseña para todo. Y lo que nosotros hemos intentado es reforzar lo que consideramos que es el eslabón más débil con algo que no podamos olvidar. 
que es algo que va con nosotros, que es algo somos nosotros mismos. Claro, que nos hace únicos, eso está claro. bien. ¿eh? Oye, y esto de, de momento ha sido este banco quien ha puesto los ojos en vosotros, bien digo, el iris, ¿no? Lo, ¿Sí? han, lo han visto clarito, pero esto podrá servir para otras muchas cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros como empresa nos, lo que nos dedicamos es a investigar esta tecnología y a comercializarla. Y, y la ponemos a disposición de cualquier empresa que necesite eh, dar seguridad al acceso a sus servicios. Y en cualquier otro sector, o sea, operamos en el sector banca, podemos dedicarnos al sector eh, de las administraciones públicas o al sector de la telefonía móvil. Ajá. De hecho, empresas de esos sectores son las que se han interesado hasta ahora en la tecnología. Claro, o sea, que estamos hablando de una cosa que ya existía y la habéis vosotros puesto de tal manera que se puede utilizar algo a través del móvil, que lo, que lo, lo va a hacer esto más social, ¿no? Porque esto ya es como menos restringido, más abierto, ¿no? M más utilizable. Claro, para intenta más gente. Intentamos que, que todo el mundo tenga... Eh, acceso a, a la misma seguridad, independientemente de que quieras acceder al banco o que quieras acceder a tu correo o simplemente que quieras proteger una foto en tu teléfono móvil. Uh -huh. Claro, esto nos, nos hace tan únicos que nos va a permitir esta serie de cosas. Bueno, vosotros sois ingenieros informáticos, ¿verdad? Eso es. Esta es vuestra formación. Y oye, ¿cómo empezó esto? ¿Qué lo, lo tuvisteis claro desde el principio? ¿Es un objetivo? O ¿Vino de casualidad? ¿Cómo... Bueno, como te comentaba anteriormente, eh, nosotros nos conocíamos todos de antes y, y éramos un grupo un poco con así como inquietudes de, y ganas de hacer, de hacer algo y a raíz de Google sacó el sistema operativo Android, que ahora está muy de moda, que es el muñequito de verde uh -huh. de los teléfonos, lo sacó hace algo más de dos años y eh, promocionó un concurso a nivel mundial. Entonces nosotros nos juntamos, hicimos una primera versión muy muy reducida y presentamos eh, esta idea a, a Google y quedamos finalistas entre más de 1.800 aplicaciones a nivel mundial, siendo la única relacionada con temas de seguridad. Entonces eso nos dio mucha visibilidad a nivel internacional y hubo un montón de gente que, que preguntaba si eso ya estaba disponible, que, cuál era el estado. Entonces decidimos, vimos que había era un tren que pasaba y que o nos subíamos o, o, o le decíamos adiós. Claro. Así bueno. que en aquel momento nos lanzamos al barro, como se suele decir, uh -huh. y... Y bueno, Oye, en Abraham, esta aventura estamos. Eh, cuando viste que funcionaba bien esto, que se siente uno por dentro, una cosa, un, no sé, indescriptible quizás. M mucha satisfacción, mucha satisfacción porque cuando piensas en este tipo de proyectos te parece que, que, que son cosas que, que no se pueden hacer y, y te das cuenta que con trabajo, esfuerzo y, y mucha ilusión pues vas consiguiendo objetivos poquito a poco, poquito a poco, hasta llegar al punto que tenemos ahora que es algo que realmente funciona bien, que es fiable, que es seguro y sobre todo que es algo que le va a ser útil a, a las personas porque... Siempre es importante tener un objetivo que al final le valga a la gente y, y pensamos que nuestra tecnología va a facilitar eh, la vida a los usuarios. Claro, muchas cosas, porque estos son, son dispositivos, los smartphones esto y Android, todo, que cada vez son más utilizables por todo el mundo. Uh -huh. eh, es algo más social y va a ser una revolución, imaginamos, ¿no? Esperemos. Uh -huh. Oye, ¿se han llamado por ahí de algún sitio de un país así raro? Bueno, eh, eh, buenas eh, ofertas por ahí, así, no, así sí, os hacemos, de, nosotros os hacemos ricos con esto. Tenía, teníamos claro que, que nuestra vocación tenía que ser internacional. De hecho, uh -huh. el, el, el 80% de, de los contactos que tenemos hasta ahora son, son de fuera de España. No, la, las soluciones, un poco los problemas que detectamos y, y las soluciones que intentamos ofrecer no, no tienen un ámbito regional ni nacional. O sea, uh -huh. las puede utilizar cualquier persona. Persona. Y sí, ha habido empresas de diferentes sectores, como te comentaba antes, desde fabricantes de teléfonos móviles que se han puesto en contacto con nosotros, hasta operadoras de teléfono, con las que alguna ya tenemos algún acuerdo, eh, para que algunas aplicaciones relacionadas con nuestras tecnologías salgan en sus teléfonos de forma gratuita, eh, hasta otros sectores, o sea, otros bancos del sector finanzas. Uh -huh. Hay, hay bastante interés. Cierto es que tenemos que agradecer a, a Bank Inter la, la oportunidad de haber confiado, eh, en, esto, ¿no? claro. confiado en nosotros y eh, de tomar ese riesgo de, de insertar o de, de utilizar una tecnología tan novedosa en algo tan importante como es el, el banco, que, que siempre nos nos pega a la cartera y a todo el mundo le da mucho miedo que, que hagan cosas raras con nuestro dinero. ¿no? Es verdad. Oye, una cosa, estaréis pensando ya en más cosas, ¿no? Porque esto no, esto no para. Sí, un, somos muy ambiciosos con, con nuestros objetivos. Siempre eh, nos gusta decir que, que los límites están para romperlos, ¿no? Eh, bueno, de momento lo que queremos hacer es... Tenemos claro que, que queremos seguir en Extremadura y que, y que desde aquí se pueden hacer cosas importantes. Y bueno, ahora estamos viendo a ver de qué manera podemos crecer y, y, y 
qué camino qué camino tomamos. Acabamos de empezar y, y esto ha sido un paso muy importante y esperemos que dar más en el futuro en esta línea. Oye, pero qué me alegra saber, claro, esto antes para hacer algo muy importante en el mundo de la tecnología o algo, había, había que salir de aquí, ¿no? Ahí sea laboratorios eh, carísimos y lejanos donde desarrollar las inquietudes eh, científicas de cualquier joven, ¿no? Pero esto de la, de la informática, de las cosas estas, de, de las nuevas tecnologías que te permite hacerlo en casita, ¿no? En Cáceres. Hoy, hoy en día con, un, con una buena conexión a internet y un portátil... Hay muy pocas cosas que queden fuera del alcance de tus manos. Vaya. O esto no sé si para asustarnos o para todo lo contrario, ¿no? <risa> bueno, o sea, enhorabuena. Sois un equipo, igualmente le transmití de nuestra parte la Muchas enhorabuena. Gracias. Y a seguir ahí empujando y trabajando, que esto lo seguro que lo merece. Día a día. ¿Eh? Seguro que sí. <risa> Abraham Holgado, gracias. Un saludo de móvil en Cáceres. Y nuestros jóvenes ingenieros cacereños están, lógicamente, ya trabajando en otros asuntos y verán cómo nos dan otras sorpresas interesantes. Sí, señor. 13.40 y 30.